Hola, bienvenida un nuevo mes a Card Attack. Hoy vamos a hablar de tarjetas de estilo Clean and Simple. El estilo Clean and Simple es uno de los estilos que encontramos en Scrapbooking. Tiene su origen en el Scrapbooking eh, europeo y como su nombre indica, es, bueno, se caracteriza por ser limpio y sencillo. ¿vale? A ver, ¿cómo se concretaría este estilo? Bueno, pues es un estilo poco recargado, donde todo está eh, en el lugar que le corresponde perfectamente colocado. Eh, la foto ocupa un espacio predominante y suele tener pues, un título eh, que se ve claramente y puede tener o no algo de journaling. ¿Vale? En el caso de la tarjetería, pues funciona exactamente igual, pero sin foto, evidentemente. Entonces, se trata de usar eh, pocos elementos, eh, nuestras tarje nuestra base de tarjeta, colores blancos o tonos pastel, eh, con mucho espacio en blanco, es decir, mucho espacio vacío, todos los elementos focalizados en un punto concreto de nuestra tarjeta. Eh, conjuntos ligeros, minimalistas, eh, con mucho contraste entre blanco y color, ¿vale? Más o menos estos serían los rasgos generales. Es muy probable que ya lo conozcas, pero por si alguna no lo conocía, pues aquí os lo cuento. Entonces, si os parece, vamos a ver algunas tarjetas hechas con este estilo. Para arrancar y empezar mis tarjetas voy a utilizar algunos de los nuevos troqueles anidados de Kimidori Colors, como este rectángulo, que no solo corta el rectángulo, sino que también hace un pespunte cosido. Mirad. Ahí lo podéis ver, queda muy chulo. Y también voy a troquelar, bueno, también he troquelado eh, este rectángulo galleta, unos cuantos hexágonos y ya estoy lista para empezar la primera tarjeta. Tengo una base de tarjeta y encima he posicionado tres hexágonos de diferente medida. Eh, no están pegados, los estoy sujetando en el sitio donde irán con los imanes y ahora cojo un sello grande, en este caso de, he escogido un set de sello de flores que es de Suimoma y lo voy a estampar y utilizo la plataforma de estampación porque quiero repetir la estampación varias veces. Estampo con la Versa Fine, es la tinta Versa Fine que sería lo correcto, es mi tinta preferida esta y la Versa Fine Claire que es un poco más eh, definida incluso y una vez hecho dos estampaciones eh, vuelvo a repetir para poder estampar en el fondo de manera que mi patrón se vea continuado tanto en el fondo como en los hexágonos y esta tarjeta la voy a dejar mmm, en blanco y negro y simplemente voy a añadirle también el mensaje que es la palabra sonríe, sonríe de uno de los sellos de, de a volar de Ad Smiles y voy a repetir el mismo proceso que con las flores. Voy a usar Foam 3D para pegar eh, los hexágonos y la base a, bueno, y el panel a la base de la tarjeta. Como veis, todo sigue en color blanquito. En este caso no va a haber nada de color. E intento situar los paneles, los hexágonos, sobre el panel de forma correcta. Y por eso pongo ahí la cabeza en medio, pero bueno. Eh, esta cinta que estoy utilizando es una cinta larga, no sé cuántos metros son, y va fantástica. Y una vez lo tengo, lo que voy a hacer es darle un toque final utilizando los Nubo Drops. Y vamos con la siguiente tarjeta. Voy a utilizar este Kimidai, que son unos nuevos troqueles, que son troqueles chiquititos de Kimidori. Y voy a troquelarlo en cartulinas de diferentes colores. Como veis aquí tengo un montón de restos de cartulina que voy a utilizar. Y estoy, utilizando, bueno, estoy recortando piezas de cada una de ellas que me quepa el, el troquel. ¿Vale? Como veis son piezas chiquitinas. Y he escogido dos tonos de rosa, un lila, un azul, un amarillo y un verde turquesa. Vale, y esto es un papel adhesivo de doble cara. Es como una cinta de doble cara, pero en formato papel y va genial. Lo que estoy haciendo es pegar mis cartulinas, sobre todo por la parte trasera de, de la parte que no tiene, porque estas cartulinas tienen textura. Las estoy pegando sobre el papel, las volveré a recortar 
y eh, de modo que estas cartulinas tendrán por la parte trasera adhesivo. Esto va genial, sobre todo para cosas tan pequeñitas como los arcos de este arco iris, que a ver, mmm, se pueden manipular bien, pero es mucho más cómodo hacerlo de este modo. Ya he pasado por el troquel todas mis piezas de cartulina y ahora simplemente se trata de ir combinándolas. Lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo es coger uno de estos troqueles y quitar los arcos para que me quede, digamos, el negativo. Porque lo hago para utilizarlo de plantilla. De este modo me va a servir de guía para poner los arcos bien. Vale. Ahí lo tenemos, entonces lo sitúo en mi cartulina, en la zona donde quiero. Y una vez situado voy a ir pegando mis arquitos. Ya veis lo fácil que es pegarlos teniendo el adhesivo en la parte trasera. Ahora voy a estampar mi sentimiento. Lo voy a hacer utilizando un sello de su mamá que va sobre arco iris y la verdad es que me va ideal. Y eh, hay frases muy bonitas. Con, con esta palabra, entonces me va perfecto. Estoy intentando situar los sellos en su sitio y me utilizo el punzón porque se me quedan pegados a los dedos y entonces los vuelvo a mover del sitio donde estaban. Y una vez lo tengo situado, pues lo pego a la base y estampo. Y solo me queda pegar el panel a la base de mi tarjeta, también lo voy a hacer con foam 3D. Y con esto ya tenemos otra tarjetita. Como veis, las estoy haciendo súper sencillas, que es de lo que se trata en esta ocasión. Para la siguiente tarjeta voy a enmascarar una zona para no mancharla, o sea, para que quede limpia. Y voy a aplicar tinta distress. Como veis, lo estoy, estoy utilizando un washi tape. Este washi tape es muy bonito, pero no pega en exceso. Quiero decir que... Eh, se despega con facilidad y no me va a estropear el papel. En caso de que utilicéis otro washi tape que sepáis que pega bien, es importante que le quitéis un poco la adherencia antes de utilizarlo porque os puede rasgar el papel al despegarlo. ¿vale? Entonces, ahí me veis cubriendo las zonas, intentando que quede centrado en la tarjeta. Y voy a poner eh, mi panel encima de esta base... Eh, de Tonic Studios, esto es genial para trabajar mix media o cosas que ensucien básicamente porque se limpia súper bien. Y añado dos trocitos más, quiero que queden como tres barras, una más gruesa en la parte inferior y las otras dos más delgaditas. Y por eso cambio de washi tape y utilizo uno más delgadito porque si no, no me permite hacer este diseño que quiero. Y he escogido los colores Fossilized Amber. Um, warm Lipstick y uh, Tumble Glass para hacer mi degradado. Empiezo con el amarillito, sigo con el rosa, que hago que el rosa pase a la siguiente, o sea, cada, cada color baja hacia la zona de abajo y luego in intento que se integren, es decir, empiezo con el amarillo, luego paso al rosa, vuelvo al amarillo para mezclar la zona en que se integran, vuelvo al rosa entonces paso al azul y vuelvo al rosa para volver a integrar y otra vez al azul, como veis. Entonces se trata de intentar que, que se mezclen bien los colores, aunque las distress oxides son muy fáciles de que queden bien, la verdad. Y ahora es el momento fantástico, mola mucho hacer esto y quitar el, la parte de la protección y ver el resultado final. Aunque ya os he dicho que estos eh, washis no son súper adhesivos, estoy yendo con cuidado porque aún así me podría romper el, el papel. De hecho, me lo engancha un poquito. Y ahora voy a utilizar este Kimidai, que es una mariposa súper mona. Y lo voy a troquelar de varias maneras. Lo he troquelado en cartulina en, con purpurina blanca, en cartulina rosa y en papel vegetal, ¿vale? Porque tengo dos ideas distintas en la cabeza y no sé cuál va a quedar mejor. 
o bien utilizo la cartulina de purpurina o bien la rosa y el papel vegetal juntos. Ya veremos. Ahora lo que voy a hacer es estampar mi sentimiento. Que voy a utilizar este troquel, hay este sello de Mintopía, que es de hace tiempo, pero aún está disponible, que se llama Mi Letterbor. Y voy a estamparlo en la última franja de tinta que tengo. Vale, y finalmente la opción ganadora es la de la, el papel de purpurina blanca, que considero que destaca más sobre este fondo coloreado en este caso. Este panel ya solo toca pegarlo en la base de la tarjeta. Y con esto ya lo tendríamos. Pues bueno, ahí está la tarjeta. Y luego ya aprovecharé los restos de la otra mariposa para hacer una nueva tarjeta. Pero ahora vamos a hacer una utilizando este troquel de felicidades y esta de flores. Bueno, en concreto eh, voy a utilizar el de hojas. Y este de felicidades mola mucho porque podéis hacer el felicidades, o sea, la palabra, y luego su sombra. Queda mucho, mucho juego y queda súper bien. La sombra, en este caso, la voy a troquelar de papel vegetal. Y el felicidades voy a troquelarlo repetidas veces en cartulina blanca. Y las hojitas, como veis, las he troquelado en verde y ahora las estoy situando en lo que sería mi panel para crear una composición. La idea es cubrir más o menos toda la superficie y que quede pues, bonito y estético a la vista. Entonces eh, voy situando ahí las diferentes hojas para cubrir toda la superficie. En total he tenido que troquelar cuatro hojas grandes y, bueno, y de las que son sencillas, dos grandes y tres pequeñitas. Y ahora se trata de ir pegándolas poco a poco. Una vez lo tengo todo pegado, voy a utilizar una tijera para recortar los sobrantes. Y lo bueno es que a veces parte de estos sobrantes los podéis utilizar para cubrir alguna esquinita que os quede aún vacía de, de contenido. O por ejemplo, yo voy a hacerlo con esta hojita de aquí que no lo veis porque está en la parte baja de la cámara, pero la he pegado ahí. Y ahora voy a pegar los felicidades en uno encima del otro y eh, la palabra encima de su sombra. Luego aplicaré eh, un poco de, pres de, pes de peso encima para que se quede bien pegado y ya tendremos el panel principal. La palabra sobre el panel, también voy a utilizar este pegamento líquido y lo que hago es situar el pegamento justo donde queda la palabra para que no se vea y no se transparente. Y en esta ocasión pues voy a pegar plano el panel sobre la base de la tarjeta. Voy a añadirle también nuevo drops, uno que es transparente pero en color verde que queda muy chulo y con esto ya sí que doy por terminada la tarjeta. Para la siguiente tarjeta voy a utilizar este troquel tan chulo que son cuatro casitas y también he utilizado, bueno, he cogido algunos restos de cartulinas de varios colores para poder troquelarlas. Y aunque son solo cuatro casitas, trocaré algunas más. Bueno, esta va a ser una slimline card, es, de, card, perdón, es decir, una tarjeta larga. Este panel mide 3,25 pulgadas por 8 y la base medirá 7 pulgadas por 8,25 y la doblaré por la mitad en la zona estrecha. Como habéis visto, he estampado el sentimiento en la parte central baja de la tarjeta y ahora estoy situando mis casitas a ver cómo las coloco. Muchas de ellas están troqueladas en cartulina que eh, es de doble cara, es decir, que por cada lado tiene un color distinto. Algunas, bueno, os dejaré los enlaces abajo, algunas son de los básicos de Elena y otros son de otra marca que ahora mismo no soy capaz de recordar y están muy chulas, la verdad. Entonces, bueno, estoy ahí pegando mis casitas y he repetido unas cuantas de ellas y como veis la del corazón, le he puesto el corazón en lugar de dejarlo vacío y troquelado, le he puesto el negativo utilizando otra de, las, de los troqueles que he utilizado. Eh, por la parte trasera, ¿vale? Para que quede el contraste del color y destaque. Y añadiré otra casita ahí al final porque me ha quedado un poco desequilibrada la cosa, no está centradito y me da toque. 
antes de hacerlo por eso, porque me estoy resistiendo, estoy intentando controlar mi TOC, pero ya os digo yo que acabo pegando esa, <ríe> esa casita que me falta. Pego el panel en la base de la tarjeta y ahora estoy ahí peleando con mi TOC y decido enganchar finalmente la casita ahí en el extremo. Y ahora sí que sí, tarjeta terminada. Vamos a por otra, venga. <risa> Esta vez voy a utilizar también este troquel de eh, rectángulo con un acabado galleta y voy a aprovechar esas dos casitas que me han sobrado, que son tan monas que no se pueden quedar sin usar. Voy a utilizar este sello que también es antiguo y que quiero darle más uso a pesar de que ya es posible que ya esté descatalogado no lo encontréis. Y eh, este es un sello rotatorio pero yo voy a utilizar los sellos que hay sueltos, que son de saludo y son ideales para hacer tarjetas. Una vez estampado, que en este caso con una sola estampación ya se ve muy bien, así que no lo voy a repetir, ya solo me queda pegarle la casita. Voy a pegarla de color eh, rosado y le voy a poner las ventanitas y el corazón. En este caso la voy a rellenar completa y voy a utilizar otras cartulinas que son eh, en la misma gama de color, pero un rosita más claro. Con el pegamento líquido y ya lo tendríamos. Solo hará falta pegar este panel sobre la base de la tarjeta. Y aquí está. Ahora vamos a por la última casita, la de color azul. Voy a crear primero un fondo sobre el panel blanco. Estoy utilizando simplemente mmm, la Distress mmm, y le estoy aplicando, como veis, un poco de color. Y ahora he añadido el stencil y repito para que parezca como unos ladrillos. Creo que al ser una casita es una stencil que le va muy bien. Voy a repetir, voy a estamparle el sello con el mensaje y luego pegaré en la casita. Estas tres tarjetas de casitas no las estoy haciendo, no es cartulina blanca 100%, es una cartulina craft blanca. No sé si me explico bien. Se llama cartulina craft white off o algo así. La tenéis también en la descripción debajo del, del vídeo con los enlaces, ¿vale? Y bueno, ya está. Ya tengo el panel prácticamente. Solo pego la casita. Y también le voy a pegar sus ventanitas y su corazón en un azul más clarito, como es un azul tirando a gris. Y esto lo pegaré sobre la base de la tarjeta y ya estaré. Bueno, pues aquí la tenemos. Y vamos ya con otra tarjeta. Voy a utilizar este Kimidai de blonda chiquitito para aprovechar la mariposa que me quedaba. Voy a troquelarlo en esta cartulina tan bonita que es este color mint tan chulo y le voy a pegar encima la mariposa de rosa y el papel vegetal y lo voy a hacer con estos dots de aquí. Otra fórmula para hacerlo es pegarlo con cualquier pegamento que tengamos y entonces troquelar de nuevo la mariposa de otro color y cortarle el cuerpo y pegarlo encima del papel vegetal. Puede quedar también muy chulo. Y ahora ya con pegamento normal, pego, yo solo le pongo el pegamento, el adhesivo en la parte central, es decir, en el cuerpo, ¿vale? Para que las alas puedan ir separadas y coger volumen. Y al panel les voy a dar un poco de alegría con un, un fondo sencillo utilizando este stencil que tengo desde hace mil y que como veis está hecho polvos de haber estado en muchos talleres y haber sido usado por mucha gente y he combinado dos tonos y como veis he movido la, el stencil para que quede en diferente posición y ahora voy a estampar mi sentimiento como veis he situado mi eh, mariposa para tener un poco clara la composición y saber cómo me va a quedar bien el título Una vez lo tengo todo, lo sujeto, bueno, al final, como veis, voy a hacerlo por partes. 
estampo primero el lovely y luego estamparé las palabras chiquititas que van encima y debajo. Una vez lo tenga, se tratará simplemente de pegar la blonda al panel y el panel a la base de la tarjeta y ya la tendremos también. Seguimos con otra tarjetita. Voy a utilizar esto, estos troqueles de globitos eh, o de cuadros de diálogo, como se llame, que me encanta. De momento solo lo he usado en esta tarjeta, pero creo que le voy a dar muchísimo uso. Y tengo este osito de Stampin' Vela, que ya lo tengo mmm, pintado y recortado. Y va a llevar el globito diciendo hola. Y como veis, va sobre un panel eh, troquelado. Entonces ahora estoy pensando si troquelar otro trozo de cartulina estampada o no y finalmente lo que decido es como he hecho anteriormente en una de las primeras tarjetas es cubrir, eh, bueno, enmascarar una zona y aplicar tinta distress. En este caso solo voy a hacer un rectángulo, voy a aplicar el Cracked Pistacho que es un color súper vivo y súper chuno y voy a empezar desde la parte de abajo más fuerte e ir subiendo, aflojando el color de la tinta para que quede como un degradado de fuerte a flojito. Y ahora voy a aplicar este stencil y voy a volver a darle con la misma tinta. Esto lo que va a hacer es que los corazones se vean en el mismo tono pero que resalten encima del fondo que he creado. Porque además mmm, no solo va a cubrir la parte baja que tiene color sino también la parte superior. Ya veréis que queda súper chulo. Mirad. Ahora hay que sacar con cariño y con cuidado el washi tape. Y a continuación voy a estampar mi mensaje, que es el hola de este sellito, de a volar en el bocadillo. Y ahora ya se trata de pegarlo todo. El bocadillo y el osito van pegados con volumen utilizando la cinta esta de doble cara gruesa y el panel va a ir pegado sobre la base de la tarjeta con pegamento líquido. Y aquí la tenemos lista. Para la siguiente tarjeta voy a utilizar ese Kimidai en forma de nube y lo que voy a hacer es la base de la tarjeta, voy a trabajar directamente sobre ella y lo que estoy haciendo es cubriendo el lado trasero, la parte trasera de la tarjeta para no mancharla. Y voy a hacer un degradado de colores en gama de azules para poder eh, simular un cielo nuboso, o un cielo lluvioso más bien. Entonces he empezado con el tono más oscuro, el Faded Jeans, he seguido con Broken China y acabaré con un color más clarito el tumble glass, ¿vale? Entonces hago el degradado, como veis, es lo mismo que he hecho en las anteriores ocasiones, aplicar un color, después el siguiente y volver con el primero, y así para ir integrando cada mmm, zona donde se mezclan ambos colores. La nube, quiero que parezca una nube de lluvia, entonces lo que voy a hacer es coger cartulina y también darle un poco de color azulado en un lado, ¿vale? Eh, no es el color más oscuro, simplemente quiero que la nube se vea que, tiene, que va cargadita de agua. Y como veis, ahí tengo todas mis nubes troqueladas, he troquelado unas cuantas, aunque no las voy a utilizar todas, y lo chulo de estas nubes es que van también con el bordecito, ¿vale? Así que podéis ser muy creativos con esa Estoy aplicando gotas de agua con un pincel para que las distres reaccionen con el agua y dejen como unas manchitas. Creo que queda muy bien para, para este fondo. Y voy a utilizar este sello de Mama Elephant que está dedicado a la lluvia. Y voy a utilizar un mensaje que dice Blue Skies Ahead, que quiere decir los cielos claritos se acercan en plan de mejores tiempos vendrán, vendría a ser la traducción Como habéis visto voy a utilizar tres de las nubes, dos de ellas las he pegado planas con pegamento líquido directamente sobre la tarjeta y la tercera la voy a pegar con volumen utilizando el foam 
para, bueno, para que tenga un poco más de algo. Esta tarjeta es Clean and Simple a tope. Este es el resultado final. Para la última tarjeta que voy a hacer en cámara, también voy a sacar las distres. Esta es la Warm Listic y estoy pintando, como veis, eh, una franja en el extremo inferior de un trozo de cartulina. Esto lo hago así porque voy a troquelar con este alfabeto tan guay que se llama Mutiara. Son dos alfabetos, uno en mayúsculas y, uno, y otro en minúsculas y voy a mm, mezclarlos ambos para tener la primera en mayúscula y la segunda en minúscula y voy a troquelar esa palabra, la palabra love. He troquelado cada una de las letras dos veces en cartulina blanca y una vez en esta cartulina con el, con el color en la base. ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es pegar blanco sobre blanco y luego la estampada para que quede en la parte superior y así que el albecedario me coja volumen. La palabra love es eh, parte del mensaje, pero lo voy a completar con unos sellitos que ponen sending you, que es enviándote amor o algo así, y lo voy a complementar. Como veis, siempre mantengo eh, el, el, el motivo en mi tarjeta para poder saber dónde situar bien el mensaje. Ahora ya puedo pegar las letras y lo que haré a continuación, una vez las tenga pegadas, es troquelar unos corazones con el mismo degradado, utilizando restos de la misma cartulina que he utilizado para troquelar este love, eh, que son los corazones estos del eh, mini die de Tax, y los voy a pegar. Y ya solo me quedará eh, finalizar la tarjeta. Para ello voy a pegar mi panel principal sobre un panel que es un cuarto de pulgada más grande que la que estoy usando y esto va a ir pegado sobre una base de tarjeta. Las medidas que estoy utilizando en todas las tarjetas son en general las medidas estándar, aunque a veces utilizo restos de cartulina y son un poquito más pequeñas. Y este es el resultado final. Bueno, voy a enseñaros todas las tarjetas que he hecho con el estilo Clean and Simple. Voy a empezar con cuatro tarjetitas, no sé si son cuatro o cinco, que he hecho fuera de cámara y os cuento cómo los, las he hecho. A ver, voy a empezar por esta. Vale, ahí la veis bien. Para esta he utilizado este Kimidai, que es un, un troquel de estos pequeñitos, la nueva línea de, de troqueles chiquititos de Kimidori Colors, que tiene dos pequeños tags y tres elementos decorativos, una estrella, un corazón y una florecita. Yo he utilizado en este caso los dos tipos de tags, los, el pequeñito y el grande, y el corazón. Entonces lo que he hecho es entintar uno con distress, lo he intentado aplicando directamente el pad de tinta encima del papel, así por eso queda de este modo, y al fondo con un aplicador de, eh, de esponjita le he dado un poco de tono para que resaltara. Está todo pegado en plano, excepto este banner, que es un troquel de, si no me equivoco, es de Avolar o de los primeros de... Kimidori Colors. Ahora mismo no me acuerdo, pero eh, lo tendréis linkado en el listado de eh, materiales que hay en la descripción del vídeo. Acordarte de desplegarlo si os interesa esa información. Vale, entonces ya veis, súper sencillita y súper mona. El mensaje es nunca dejes de enseñar, es uno de los sellos de Mintopia de hace un montón, yo creo que está agotado. La segunda es esta de aquí que está hecho con el Felicidades, lo he troquelado en goma eva eh, y luego le he pegado encima cartulina coloreada con el color mmm, Broken China de Distress Oxide. También he coloreado eh, un poquito de cartulina y la he troquelado con el troquel de bordes, este conjunto de aquí, he cogido concretamente este de blondas, ¿vale? Y lo he pegado dándole un poco de volumen a las puntitas. En casi todos, en el Felicidades, como veis, no pongo los puntos porque soy incapaz de conseguir cogerlos. O sea, se me escabullen. Mis manos son muy grandes y yo soy muy torpe para esto. Luego, ahora os enseño estas dos que irían juntas. A ver... Vale, estas dos que irían juntas, lo que he hecho ha sido cortar tiras de tres tonos de eh, color de cartulina. Los he pegado, es, esto mide más o menos medio centímetro cada franja de estas, las he pegado en diagonal. 
y entonces he troquelado encima una estrella. Esta estrella es del nuevo troquel de tro estrellas anidadas, ¿vale? Es una de estas, he cogido una medida que me cupiera en el ancho de mi tarjeta y dejara suficiente espacio alrededor. Y entonces, eh, en uno he utilizado el negativo, que es este de aquí, le he pegado el felicidades, he hecho como en la tarjeta anterior, lo he trocolado en goma eva y encima le he pegado la cartulina rosa. Y para el otro he cogido eh, el positivo, es decir, la estrella con las dos rayitas, estos dos pajaritos que son de un sello antiguo que tengo de la Unfound y he combinado con otro sellito que, no, que si no me equivoco, esto es de un sello de cumpleaños de Mamá Elephant. Y he troquelado la palabra en goma eva y directamente la he pegado. O sea, en este caso no. Y aquí sí que he conseguido poner los dos puntitos de la SIS. ¿Vale? Y la última tarjeta. Bueno, creo que no es la última que no habéis visto, pero luego os enseño las otras. Es esta de aquí. Para esta he utilizado este troquel de aquí. A ver si lo veis. Es un, un troquel de Scrap Your Life. ¿Vale? Y está pensado para hacer tarjetas de Project Life de 3x4 pulgadas. Pero yo lo que he hecho es simplemente lo mismo, pues troquelarlo. Y lo que he hecho es la base de la cartulina, la he coloreado con eh, amarillito, con, el, con una distress también. Y he pegado el, la tarjeta de 3x4 con volumen. Y le he añadido esta figurita, este animalito que está en mamá elefante también. Y luego he puesto unos eh, nubo drops de color amarillito. Y el felicidades, por supuesto. Y así ha quedado súper sencilla. La de la casa, ¿vale? He troquelado un montón de casas. Y entonces lo que he hecho ha sido, pues, como, como buena aprovechadora de materiales, <ríe> utilizar las dos casitas que me habían sobrado para poder eh, hacer dos nuevas tarjetas. Como veis, la línea es súper sencilla, con mucho blanco y, un, y contraste, eh, muchos espacios en blanco, es decir, aquí está el centro aquí, pero todo el resto es vacío. Vale. Luego, esta de aquí, que era que simplemente he pintado un cielo nuboso y le he añadido las nubes, un poco coloreadas, y con este mensaje, que también es un sello de Mama Elephant. Este sí que lo tenéis todavía disponible en Kimidori y queda súper sencilla, pero creo que queda muy bonita. Luego vamos con la mariposa. De mariposa se he hecho dos versiones distintas. Esta que he creado unas franjas mmm, enmascarando el resto y pintando con Distress 2 Oxide, haciendo un degradado. Le he añadido la mariposa, que la idea es que ahora está un poco chafada, es que la mariposa vaya con un poco de volumen. Que queda mucho más bonita. Y este mensaje, que es uno de los sellos antiguos de Mintopía, que también está disponible. Y luego, para aprovechar esta otra que había troquelado, la he pegado sobre el troquelito pequeñito este de blonda tan mono de Kimi Dice y le he hecho un fondo con stencil y las, el mensaje este otro está hecho también con el, los troqueles estos anidados en forma de, de hexágono y he estampado una, eh, un sello grande encima para que haga el juego este de volúmenes de parecer que sigue en la parte de abajo y en la parte de arriba. Y le añadí el sunriu y los enamel dots. Esta que es muy sencilla, ya veis que he intentado una parte de, de cartulina y la he troquelado. Al igual que he troquelado los corazones, los corazones son también de, de, de este esquimidais de aquí. Este alfabeto es precioso, son dos alfabetos distintos, uno en mayúscula y uno en minúscula, yo he combinado ambos y le he añadido el Sending You. Y ya veis, un fondo blanco con un pequeño margen de color y listo, y queda preciosa. Además podemos poner cualquier otra palabra, podemos poner amiga, por ejemplo, añadir un hola o un... bueno, lo que se nos ocurra. Este entrañable osito... Eh, le he creado un fondo con distress y un extensil y este eh, enmarcado con el troquel de galleta y la burbujita con el hola. Muy sencillita también y muy resultona. Aquí lo que más trabajo tiene es la parte de colorear el, el sello. Vale, este otro que ha sido simplemente troquelar un montón de hojas y colocarlas de fondo en una cartulina que previamente troquelada con un troquel de estos de rectángulo con cosido 
y le añadí encima el felicidades que como veis tiene su sombra con un poco de papel vegetal y los enamel el del arco iris que queda súper mono con este mensaje de eh, un sello de su mamá evidentemente podéis poner cualquier cosa porque con un arco iris todo queda bien pero este mensaje me parece perfecto y todo en blanquito el contraste del blanco y el negro con el color ¿Has visto cuántas tarjetas? Bueno, espero que te haya inspirado. Para participar tienes que crear tu tarjeta con el requisito de hacer una tarjeta de estilo Clean and Simple. Tienes todo el mes de marzo para publicarlo en Instagram y utilizar los siguientes hashtags. Cardatag 2103, os los dejo aquí, y Cardatag. Tenéis que etiquetarnos a Kimidori y a mí, también os dejo aquí con los usuarios. Y importante, tener una cuenta pública para que podamos filtrar por los hashtags y que seáis visibles. Por más que utilicéis los hashtags con una cuenta privada, no se ven. Eh, os pido, por favor, que tengáis una sola tarjeta por, eh, por publicación, porque así me es más fácil darme cuenta de que habéis hecho más de una y tener en cuenta todas las participaciones. Y um, a final de mes, bueno, una vez finalizado el mes, en abril, yo veré todas las participaciones y haré un sorteo entre todas y una de ellas se llevará un premio gentileza de Kimidori. Y además escogeré tres de las que más me hayan gustado y las mencionaré en mi Instagram. ¿vale? Eh, el premio solo puede enviarse eh, a nivel de España. Lo lamento para todas las que queréis participar desde fuera porque no te podéis optar al premio. Sí que podéis participar y podéis ser seleccionadas por mí como destacadas, pero ya está. Y cualquier duda, cualquier consulta, me podéis escribir, dejadme un mensaje aquí en el vídeo o bien escribirme un privado por Instagram. Y nada, espero ver vuestras participaciones. ¡Hasta pronto!